안녕하세요 여러분 차박신입니다 오늘도 이렇게 영상을 집에서 찍게 되었습니다 오늘은 제품 하나를 간단히 소개를 하고 그 제품을 입고 제가 놀러가는 영상을 찍으려고 이렇게 촬영을 시작했습니다 오늘도 제가 협찬을 받았습니다 여러분 와 여러분 에어쿨 워크웨어라는 제품 혹시 들어보신 적 있으세요? 우리가 여름에 일을 하거나 또는 밖에서 차박을 하거나 캠핑을 하거나 하면 아무리 짧은 걸 입고 아무리 통풍이 잘 되는 걸 입어도 되게 덥잖아요 선풍기도 들고 다니고 요즘엔 여기 넥밴드형 선풍기도 있잖아요 예, 그런 걸로 계속 몸의 열을 낮추려고 굉장히 노력을 하는데 쿨 워크웨어라고 해서 옷에다가 쿨링팬을 달아가지고 몸에 있는 열기를 계속 이렇게 뺄수 있는 그런 제품이 있더라고요 제가 대한몰이라는 곳에서 에어쿨 워크웨어를 협찬을 받아서 오늘 소개시켜 드리려고 합니다 제품을 먼저 한번 보여드릴게요 대한몰에서 나온 예, 에어쿨 워크웨어라는 요 제품이고요 그냥 일반적인 옷처럼 생겼어요 그죠? 내 거야? 이 옷에 선풍기가 어디 달려있지? 뒷면을 보면 이렇게 구멍이 두 개가 있어요 에잇 이렇게 제공되는 요 쿨링팬 두 개를 저옷 뒤에 있는 두 개의 구멍에 이렇게 넣어가지고 배터리를 연결해서 쿨링팬을 이렇게 돌릴 수가 있어요 쿨링팬을 이렇게 돌리면 온 내부로 바람이 계속 들어옵니다 그 바람이 몸에 있는 열을 이렇게 바깥으로 배출해주는 그런 기능의 제품입니다 이 제품의 특징을 일단 간단하게 한번 설명을 드리면 이 안에서 팬이 돌아서 공기를 안으로 이렇게 넣어서 열을 이렇게 빼준다 그랬잖아요 안에 있는 공기가 바깥으로 나가려면 숙면 재질이어야겠죠 숙면으로 되어 있는 게 가장 큰 특장점이고요 그 다음에 특장점 여기 등쪽에 쿨링팬을 두 개를 장착할 수 있습니다 그런 특징이 있고요 총네 가지의 색상이 있다고 합니다 뭐 베이지, 네이비, 블랙 총네 가지의 색상이 있고 그리고 사이즈도 굉장히 다양합니다 포엑스 라지까지 사이즈가 있거든요 여러분 아시겠지만 저 덩치가 되게 크잖아요 포엑스 라지 사이즈를 받았었어야 되는데 제가 실수로 3X 라지 사이즈로 주문을 해버렸어요 제가 너무 저를 과소평가를 해가지고 이따가 입은 모습 보시면 아시겠지만 점퍼 형태로 되어 있는데 이게 거의 점퍼가 아니라 티같이 완전 이렇게 달라붙더라고요 어쨌든 이 제품은 포엑스 라지까지 이렇게 사이즈가 있는 걸알 수가 있습니다 자 쿨링팬 설치하는 방법은 그렇게 어렵지가 않아요 기존에 제공된 쿨링 쿨링팬을 이렇게 돌리면 이렇게 앞뒤가 분리가 됩니다 바깥부분에 이 뒷부분을 이렇게 넣고 네, 이옷 속으로 얘를 다시 조립을 하면 됩니다 이렇게 돌려가지고 이러면 끝! 네, 하나는 이렇게 끝이 났어요 이렇게 하고 이렇게 보조배터리도 하나 제공이 됩니다 그리고 보조배터리를 연결할 이 케이블도 이렇게 제공이 돼요 이 펜에다가 이렇게 선을 연결을 해서 주머니 쪽으로 선을 빼서 보조배터리를 이렇게 넣는 방식이에요 네, 이렇게 한쪽을 끼우면 되고 또 다른 한쪽은 여기 메쉬 뒷부분으로 해가지고 반대쪽에 끼우면 됩니다 이렇게 연결하면 됩니다 자 이렇게 한 다음에 예, USB 선을 이 옷의 왼쪽 주머니 왼쪽 주머니 쪽으로 빼면 됩니다 여기 USB 선을 넣을 수 있게 구멍이 있어요 이렇게 집어넣어서 여기 안으로 내 건가? 내 거야? 이렇게 빼면 됩니다 이렇게 빼면 여기에 연결되어 있던 아이들이 이 주머니로 예, 왼쪽 주머니로 이렇게 들어갑니다 들어가서 여기 왼쪽 주머니 밖으로 이렇게 나와요 여기 USB 선에다가 이 보조배터리를 연결을 하면 돼요 이렇게 연결을 하고 이렇게 전원을 키면 됩니다 여기 리모컨 있어요 리모컨 이 리모컨이 펜을 동작시키는 리모컨입니다 강, 중, 약 이렇게 세기가 조절이 됩니다 지금 이게 찍힐지 모르겠는데 펜이 돌아가고 있습니다 양쪽 펜다 엄청 강한 바람으로 돌아가고 있고요 이제 이걸 제가 한번 입어 보겠습니다 입어보면 어떤가요? <웃음> 아니 요즘에 워크웨어가 유, 유행이라면서요 뭔가 이 공장 작업복 같은 지금 패션인데 요즘에 이 패션이 유행이라네요 잘 어울리나요? 흠 글쎄 사실은 살짝 점퍼 같은 느낌이잖아요 앞에 지퍼도 있고 이거 보세요 이렇게 잠그면 아이배이배 이 어쩔 거야 뭔가 티 같은 느낌 아무튼 옷이 지금 이렇게 되고 있습니다 지금 옷 안에서는 차가운 바람이 막 들어오고 있습니다 이런 옷을 입고 차박이나 캠핑을 하면 아 훨씬 시원하게 지낼 수 있겠구나 그 생각이 들었습니다 
그래서 제가 오늘 간단하게 이 제품을 이렇게 소개를 시켜드렸고요 이 대한물에 에어 쿨 워크웨어를 입고 놀러를 가려고 합니다 제가 작년 여름부터 그 한탄강에서 래프팅 하는 거에 빠져서 거의 주말마다 래프팅을 갔어요 요즘에는 다들 빠지를 많이 가잖아요 이게 빠지는 여러분 비쌉니다 진짜 래프팅만큼 가성비 래포츠가 없어요 제가 이 모습을 우리 구독자분들에게 꼭 한번 보여주고 싶더라고요 자 그러면 제가 이 대한모래 에어 쿨 워크웨어를 입고 한탄강에 이제 래프팅을 하러 가보도록 하겠습니다 고고고! 고마 아빠 갔다 올게 집에 잘 있어 아빠 물놀이 하고 올게 래프팅 하고 올게 아 여러분 아이 에어쿨 워크웨어에 단점이 하나가 있네요 이게 지금 펜이 요 등에 있잖아요 그러니까 이렇게 운전석에 앉았을 때 등에 백입니다 이게 아무래도 등받이가 없는 의자에 앉아 있거나 아니면 걸어 다니거나 뛰거나 할 때는 아무 문제가 없을 것 같은데 의자에 앉아서 막 작업을 한다거나 아니면 저처럼 이렇게 운전할 때이 옷을 입고 운전한다 그러면 쿨링팬 때문에 조금 백입니다 네, 아 그게 좀 단점이라면 단점이고 제가 이제 차를 탔으니까 차 안에서 에어컨을 틀었을 거잖아요 이 에어컨이 있는 환경에서 에어쿨 워크웨어에 쿨링팬을 켰더니 엄청 추울 정도로 급속도로 시원해지더라고요 지금 어 여기는 잠실 나루역 주차장이고 한탄강으로 가려고 예 지금 지인들 기다리고 있습니다 어 오늘 래프팅 어떨지 기대해주세요 자 오는 길에 점심을 먹고 예, 래프팅을 하러 가려고 제가 항상 가는 짜자잔 풍전 막국수 풍전 막국수 여기서 막국수를 먹고 이제 래프팅을 하러 가려고 합니다 그리고 저 한번 보세요 쿨 워크웨어를 강풍으로 켜놨고 확실히 그냥 옷 입은 것보다 되게 시원합니다 지금 시원한 채로 네, 일단 막국수를 먹으러 가도록 하겠습니다 아 메밀국수 맛있겠다 아, 풍정막국수의 메밀국수와 메밀정병 여기 진짜 맛있습니다 아, 여기 직접 메밀국수를 뽑아서 정말 맛있는 메밀국수 진짜 맛있어 보이지 않나요? 여기 메밀국수가 정말 맛있어요 여러분 메밀막국수는 설탕 맛이 되게 중요합니다 설탕 맛이 메밀국수의 맛의 반을 네, 차지하죠 이분은 배식하랑 네, 꼬빼기로 시키셨습니다 이렇게 빨리 밥을 먹고 레프팅을 하러 가도록 하겠습니다 아, 배불러 식사 잘 하셨나요? 아, 네. 아, 역시 여기 막국수 맛있네요 저 옷은 어때요? 작아 보이는데요? 작아 보인다고요? 네 콜링팩 한번 어때? 오, 바람이 진짜 나오네요 아, 바람 나오, 나오는 맞아요 네. 이런 모습의 에어쿨 워크웨어 레프팅을 하러 가보도록 갑시다, 갑시다. 예. 예. <웃음> 자, 여러분 이제 노를 들고 갑니다 여름 이야기 레프팅 버스를 타고 여기 오른쪽 대남님과 왼쪽 선진님 예, 저희 전 회사 동료들 오늘 폭풍우 속으로 갑니다 여러분 출발합니다 고고고 C코스 C코스 C코스가 훨씬 재밌습니다 C코스가 자 연습 가볼게요 둘둘 하나 둘 하나 둘 하나 금요 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 와 
한탄강에는 중간중간에 이렇게 자연 폭포가 있는데 한탄강이 산 절벽으로 쳤을 때 지상보다 아래예요 그래서 물이 쌓이면 지상에서 물이 그냥 떨어지는 거예요 이것도 한탄강만의 특징이라고 합니다 아 여러분 여기는 이제 휴식 시간 배를 세워두고 휴식을 하고 있습니다 너무 좋습니다 여러분 너무 좋아요 아 시원해 아 시원해 레프팅의 백미 바디레프팅을 하러 갑니다 여기서 여기서 뛰어듭니다 어? 어? 여기서? 자 지금입니다 <웃음> 여러분 이게 바디레프팅 어, 물 많이 먹었어 빡세게 하시는 강사님 <웃음> 아 힘들어 아 너무 힘들어 감사합니다 아, 아 대상 편하네요 그러니까 <웃음> 여러분 진짜 천국 아닌가요 천국? 일로 오면 편하대요 한탄강 레프팅 여름 이야기. 소감. 그래서 이럴 때는 두 타임씩 끝나야 된다고 해요. 저번보다 물좀 편했던 것 같아. 두분그 유튜브 나오는데 괜찮나요? 한 보시면 좀 눈화 좀 주지 않아요? 아 그래요. 아무튼 오늘도 한탄강 레프팅 아 힘들어. 찍고 싶다. 한국. 네 여러분 이제 래프팅을 마치고 저녁 먹으러 왔습니다 한탄과 여름 이야기에서 래프팅을 하고요 또 내려오다 보면 포천에 있어요 포천에 유명한 게 뭐가 있는지 아시죠? 이동갈비 그리고 포천 이동 막걸리 되게 유명하잖아요 그래서 항상 이 코스로 이렇게 이동갈비 먹으러 오는데 오늘 온 곳은 여기 이동풍차갈비입니다 이동풍차갈비 여기가 정말 좋은 게 뭐냐 하면 여기 이동 풍차갈비 식당에서 이렇게 물을 뿌려줘요 그래서 여기 내려가서 물놀이도 하고 밥도 먹고 그러시는 분들이 되게 많습니다 이렇게 들어가지고 우리 창가에 앉죠? 네. 네. 우리의 자리는 이렇게 밖에 맥가랑 식당에서 뿌려주는 폭포가 보이는 그런 자리 이야 이게 바로 포천 이동갈비 여러분 겁나 비쌉니다 <웃음> 아, 인당 가격이 어마어마해요 하지만 엄청 맛있는 여기 찬이 잘 나와요 찬이 찬이 다 맛있더라고 여기 그리고 이동 막걸리 아, 또 포천에 오면 또 이동 막걸리 참고로 저는 운전을 해서 못 먹고요 하지만 같이 온 사람들은 먹고요 아. <웃음> 네 여러분 맛있게 이동갈비집 배부르게 먹었고 이제 저녁이 해가 점점 지고 있어요 오늘 에어쿨 워크웨어를 입고 이 래프팅하는 장소까지 와가지고 래프팅을 즐기고 포천에서 이동갈비도 먹고 하루 잘 놀다가 집에 갑니다 등산하시는 분들이나 아니면 캠핑하시는 분들 에어쿨 워크웨어를 입으면 쿨링팽 덕분에 이몸 안에 있는 열들을 다 밖으로 이렇게 배출을 시키더라고요 네, 그런 면에서 되게 추천을 드리고요 그리고 여러분 아직 여름이 다 가지 않았어요 이 더위가 사실 올해 9월까지 간다고 하는데 여름에는 레프팅이에요 제가 작년에도 한 여섯 번 오고 올해도 벌써 한세 번째 지금 래프팅을 왔는데 아, 여름 래포츠로 래프팅이 되게 가격도 저렴하고 가성비 래포츠로 네, 되게 좋은 것 같아요 이렇게 당일치기로 놀다가 갈 수도 있고 저희 채널의 구독자분들 래프팅하고 뭐 캠핑하고 래프팅하고 차박하고 
이런 거 한번 해보시면 좋겠다는 생각이 들어서 래프팅 영상도 찍었습니다. 구독, 좋아요 부탁드리고요. 그 영상 보시느라고 고생 많으셨습니다. 다음에 또 재밌는 제품 리뷰, 그리고 자동차 리뷰, 그리고 차박 캠핑이나 저 이렇게 노는 모습 영상으로 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 저는 이제 가볼게요. 네, 안녕. 저 갑니다. 여러분.